Sibilo, qua è una patologia eh, che ehm, colpisce il nervo ottico, quindi è un'otticopatia che ha eh, svariati eh, fattori eh, favorenti. Eh, è una patologia eh, relativamente poco frequente, eh, ma eh, riguarda il 4% della popolazione eh, oltre i 50 anni. Uh, il problema sensibile del glaucoma è che mh, la seconda causa di cecità al mondo è la prima causa di cecità irreversibile. L'altro aspetto altrettanto grave è che è una patologia assolutamente asintomatica, quindi uh, non c'è nessuna possibilità di accorgersi del problema se non quando è troppo tardi, perché quando il nervo ottico comincia ad alterare eh, la, la vista, quando la, la gravità della patologia carica del nervo ottico colpisce la vista, eh, più del 70% del nervo ottico è già danneggiato ed è eh, impossibile trattare la eh, patologia da arrestare il danno delle eh, fibre residue ancora eh, diciamo funzionanti da evitare la cecità. Quindi bisogna eh, dopo soprattutto i 40 anni avere una certa routine dell'esecuzione della visita oculistica per appunto individuare quelli che possono essere i fattori predisponenti o i segnali asintomatici clinicamente magari non evidenti che possono far sospettare un glaucoma da cominciare una terapia per cui la pressione oculare è un aspetto eh, diciamo, importante anche se eh, non è assolutamente l'aspetto diciamo, dirimente perché il 90% delle persone che hanno una pressione oculare elevata eh, hanno mh, una forte possibilità di avere il glaucoma. Le persone che hanno una pressione eh, non elevata, quindi al di sotto dei 18 mm di mercurio, nel 30% dei casi però possono comunque avere il glaucoma. Quindi eh, purtroppo eh, l'aspetto diciamo, di avere una pressione oculare eh, non elevata non è eh, diciamo, particolarmente un fattore di protezione o rassicurante. Um, dal punto di vista diciamo, degli esami utili a um, individuare uh, il glaucoma, uh, l'esame del campo visivo è quello funzionale più importante, per cui un'alterazione del campo visivo è sicuramente un uh, segnale di uh, diagnosi conclamata di glaucoma. Mm? Uh, L'aspetto diciamo, del fondo oculare è uh, ancora più importante di un'alterazione funzionale del campo visivo perché c'è uh, un'alterazione strutturale anatomica che precede l'alterazione e il danno uh, funzionale del campo visivo. Um, Nell'analisi del paziente uh, la familiarità è un aspetto uh, importante perché è una patologia che può avere una certa familiarità per cui se ci sono familiari con glaucoma eh, già dai 30 e sicuramente dai 40 anni è bene eh, sottoporsi appunto a dei controlli e comunque fare delle indagini eh, rispetto a eh, persone che non hanno familiarità perché appunto c'è più rischio in questo senso. Purtroppo una diagnosi tardiva, quindi con una diagnosi che già evidenzia un danno, eh, non consente in ogni caso di eh, reintegrare quel danno. Quindi nella migliore delle ipotesi eh, la terapia serve proprio a ehm, allungare eh, diciamo, i tempi di eh, patologia eh, in modo da far avvicinare il eh, decadimento eh, del nervo ottico al, del paziente glaucomatoso al decadimento eh, naturale che si ha con gli anni, per cui il glaucoma non è una patologia che viene guarita, è una patologia che viene rallentata magari tanto eh, più efficacemente eh, quanto più precocemente viene individuata. Qui a Bergamo abbiamo diciamo, un ambulatorio glaucome, per cui ehm, i pazienti che ehm, diciamo, ricevono una diagnosi di glaucoma eh, vengono poi seguiti eh, nel tempo, nel senso che eh, viene eh, preso in carico il paziente dal nostro ambulatorio e quindi eh, viene eseguito un esame del campo visivo eh, diverse volte nella fase diciamo, di diagnosi 
eh, due o tre volte all'anno nella fase di diagnosi e una volta eh, conclamata la diagnosi eh, il campo visivo viene ripetuto eh, sicuramente una volta all'anno, a volte anche di più eh, se il profilo terapeutico diciamo, ehm, si discosta dall'ottimale eh, e la visita oculistica viene programmata almeno ogni sei mesi. Quindi ci preoccupiamo di eh, richiamare il paziente, seguirlo in modo che faccia i suoi controlli eh, e la sua terapia in modo da appunto, avere una preservazione eh, funzionale, anatomica, da appunto, cercare insomma, di non avere conseguenze.